Assalamualaikum bersama saya Faris Fuad dalam BHTV Minggu ini kapsul Liga Malaysia kita buat special sikit edisi kali ini Kita memberi fokus kepada pasukan Sabah dan Sarawak Di sini bersama saya adalah penyokong tegar eh, untuk uh, penyokong uh, Sabah hmm. Dan penyokong tegar Sarawak iaitu Encik Rizal Iskandar dan Encik Azrun Sarabatin Apa khabar? Ha, baik Alhamdulillah okay, Sebagai muka dimah lah mungkin saya ingin, ingin minta lah uh, Kedua-dua penyokong Sarawak dan Sabah ni untuk menceritakan sedikit latar belakang Mungkin kita boleh mulakan dengan Encik Azrun sendiri Dari Sabah ya eh? hmm, Betul Dari, okay. uh, Sebelum bercerita era hmm. kemerosotan bola sepak Sabah <laughs> Sekarang ni sehingga ada peminat kita hmm. yang kata Sabah ni sekarang dia bukan main bola, dia belajar main bola. Allah. <laughs> Tapi uh, kalau kita kembali kepada hmm. era kegemilangan, Betul. siapa tidak kenal James Wong dan Hasan Sani yang membawa bola sepak Malaysia ke sukan Olimpik hmm. 1980. Hmm. Tidak lama kemudian hmm. muncul Matlan Marjan yang dua hmm. kali menggegar gawang England di Stadium yes. Merdeka. Tapi selepas itu kita nampak sedikit tenggelam lah kita lihat pasukan Sabah. Tenggelam. Hmm, betul betul. Kita lihat uh, Sabah di Liga Perdana sebanyak 15 kali, 15 di Liga kali. Super hanya 4, hanya 4 kali. 4 kali. Apa yang mungkin menjadi punca dia? Ramai yang melihat mm -hmm. masalah bola sepak Sabah ni lebih kepada pengurusan mm -hmm. kerana kita mempunyai pengurusan yang lemah berbanding mm -hmm. sebelum ini. Mm -hmm. Kita tidak nampak usaha untuk mencari bakat-bakat muda mm -hmm. seperti dulu. Mm -hmm. uh. So mungkin Cik Rizal, tadi Encik Azrun ada sebut pengurusan. Adakah ya. benda itu berlaku kepada pasukan Sarawak juga? Sebenarnya isu pasal pe hmm. isu pengurusan ni hmm. berlaku boleh katakan hampir di semua pasukan tapi hmm. secara khusus di Sarawak. Hmm. Isu ni pun sebenarnya telah banyak membuatkan kami sebagai penyokong kadang-kadang hmm. marah. marah dan juga tak puas hati kerana ada beberapa keputusan ada beberapa uh, keputusan yang nampak macam tidak sesuai. Seperti apabila kita mengadilkan macam hmm. dalam musim ini hmm. Kita lihat pasukan Sarawak cukup suka hmm. nak menang tempat sendiri hmm. Kita ada seri dua kali, kita hmm. ada menang sekali Itu pun adalah Piala FA peringkat awal Dan juga kita kalah tiga kali turut-turut hmm. Jadi banyak yang mengalahkan pengurusan hmm. Kerana pengurusan mungkin uh, tidak apa kata, membuat perancangan yang rapi Daripada hmm. segi kejuratian, sum penyumberan hmm. And then apa namanya daripada segi uh, penggunaan Pemain yang betul mm -hmm. Dan ini juga melibatkan bukan sangat di, pesat, mm -hmm. di peringkat kepimpinan mm -hmm. Tapi di peringkat kejurulatihan juga Tetapi kita lihat uh, Dalam masa selepas apa? Mm -hmm. Hari raya ni mm -hmm. Semasa melawan uh, Kelantan tempoh hari Ada terdapat peningkatan Jadi kita rumuskan di sini bahawa Pasukan Sarawak sudah mula mm -hmm. Untuk kembali ke jalan yang benar balik. Mm -hmm. ha, Begitulah So Encik Azron dah dengar komen daripada penyokong tegas Sarawak ni Dia kata dah menuju ke jalan yang benar Adakah Sabah tu sekarang ni berada di jalan mana tu? Jalan kiri ke kanan ke tegak tu? Ada peningkatan Ada Baru peningkatan. Ha? di tempat hmm. lawan pun hmm. kita mengalahkan PDRM hmm. uh, Sebelum ini pun kita seri dengan hmm. Negeri Sembilan hmm. Di peringkat hmm. suku akhir hmm. Oh suku so, bagus Piala FM hmm. uh -huh. Sedangkan kita tahu Negeri Sembilan di atas hmm. Dalam carta liga kita So tadi Encik Azron mengatakan uh, meningkat apa prestasi itu meningkat sendirilah. Hmm. Mungkin Encik Azron sendiri berpendapat adakah uh, pemain sedia ada ni cukup bagus? Adakah perlu perlu di, perlu satu keperluan untuk membeli player import? Uh, buat masa ini kita memerlukan lagi lah pemain mm -hmm. yang yang bagus mm -hmm. uh, ataupun kita bawa pulang beberapa mm -hmm. pemain kita yang sudah berhijrah mm -hmm. mungkin mm -hmm. ma Maprivalang mm -hmm. kan? ah, ya, 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 ya. uh, kita ada Bobby Gonzalez mm -hmm. kita ada Rosaimi Rosaimi Abdul Rahman mm -hmm. uh, mungkin dengan membawa mereka ni balik boleh melonjakkan mutu bola sepak Sabah. Ini saya dah ada sejarah sikit lah. Saya ingin saya kongsikan lah. Kita lihat, kita tengok era 90-an Sabah begitu banyak ni. Uh, 1999 naik juara Piala Malaysia. Uh. 1997 uh, champion uh, ataupun juara Liga Malaysia sendiri. Uh. Kita lihat 1996, 2001 uh, masuk final untuk FA Cup. 1992 juara untuk FA Cup. Yeah. Macam mana lihat awal 90-an? Apa yang membezakan awal 90-an dengan era kini? 1990-an kita mempunyai barisan pengurusan dan mm -hmm. kejurulatihan yang yang cukup hebat. Mm -hmm. Saya sendiri pernah hmm. ber, uh, bersembang hmm. dengan Steosa Safa waktu itu hmm. Ansari Abdullah dia kata Abdullah. mereka akan 
jelajah kampung mm-hmm. luar bandar sahabat mm-hmm. tu untuk mencari pemain yang kemudian mm-hmm. diserapkan dan mereka akan buat satu pemilihan berpusat mm-hmm. dan ada pemain ini sebenarnya dia tak pernah pun menonjol di peringkat sekolah mm-hmm. di peringkat negeri contoh paling dekat waktu itu Suharman Yusof mm-hmm. Suharman Yusof ya yeah. yeah, uh, saya masih ingat waktu itu mm-hmm. jurulatih Sabah uh, dia balik cuti di, mm-hmm. di Australia mm-hmm. uh, waktu itu Ronald Smith rasanya mm-hmm. kan Ronald Smith, Ronald Smith. Bila Ronald Smith balik mm-hmm. dia nampak ada satu player mm-hmm. dia, dia kata Super Suharman Yusof mm-hmm. siapa ni Suharman mm-hmm. saya tak pernah nampak pun main tapi uh, pengurusan siapa kata kita cuba mm-hmm. kita cuba dulu coach mm-hmm. bila mereka cuba Suharman ni mm-hmm. daripada pemain kampung tadi mm-hmm. boleh jadi pemain kebangsaan mm-hmm. waktu tu yes ha, ha. itu bermakna kita ada pemain dia akan umbi tu tapi mm-hmm. kita tak cari mm-hmm. dulu Sabah ada liga mm-hmm. liga safa dia bagi safa daerah mm-hmm. semualah kota mm-hmm. belut macam Matlan mm-hmm. Marjan dilahirkan di Kudat, mm-hmm. zon Kudat kan melalui sekolah lah. Mm-hmm. Tapi di peringkat Safah ni ramai ramai juga mm-hmm. yang muncul. Mana ada lah pemain tu, tapi dia kena apa bakat tu kena cungkil lah, nak kena cungkil, cari lah. Nak cari ha. Okay, Encik Skandar. Yeah. Tadi Encik Azrul ada sentuh kata awal 90-an. Saya pun sendiri sebut awal 90-an mm. merupakan antara era kegemilangan Sabah. Kita lihat Sarawak pun sedikit samalah. Awal 90-an banyak memenangi kejuaraan. Uh. Mungkin adakah ia berpunca? Uh, saya lihat ada segelintir pihak mengatakan uh, sekarang ni era duit ataupun era dana. Sekarang ni ada beberapa pasukan kita tak nak sebut. Uh. Mungkin memonopoli Liga dengan menggunakan dana ni. Dia beli. Tim lain ada pasukan bagus. Tim lain dah, dah congkil bakat ni. Dah dicuri, seakan dicuri lah Macam mana komen? Saya tak kata macam Sarawak sebagai uh, feeder club mm. Ataupun a farm mm. eh, dalam istilah Inggeris mm. Saya rasa Sarawak tak ada masalah daripada segi itu mm. Sarawak saya tak ada isu daripada mm. segi uh, Orang kata jalan belakang ha, betul. Beli pemain ni mm. Kalau ada pun melibatkan pemain beja Mungkin mm. disebabkan uh, faktor kewangan Sebab mm. kita tengok pengurusan pun mm. cuba untuk mengatur kewangan mm. Untuk musim berikutnya mm. kan macam, macam musim ini kita lihat Sarawak sebenarnya Cuba untuk mengangkat pemain-pemain muda mm. Dan ini kita kita dah nampak mm-hmm. sebenarnya daripada musim lepas lagi mm-hmm. pemain-pemain muda yang pernah bermain di Bela Belia Bela Presiden apabila mm-hmm. mereka mem- mempermainkan permainan yang amat mm-hmm. memberangsangkan masuk dalam skuad utama mm-hmm. kita lihat hasilnya macam mm-hmm. pemain seperti Tommy Mawad dan mm-hmm. eh, pemain seperti, seperti uh, yang nama-nama yang agak kurang biasa dengar seperti mm-hmm. Daglish Papintes mm-hmm. mereka ni apabila bermain di Padang mm-hmm. mereka nampakkan menampakkan mereka punya apa Semangat dia nak bermain mm-hmm. tu Bukan sekadar nak bermain mm-hmm. Tapi untuk membuktikan bahawa mereka mm-hmm. layak untuk berada skor utama mm-hmm. uh, Mungkin ya ada setengah penyokong yang mengatakan ini era duit Tetapi mm-hmm. secara peribadi daripada mm-hmm. saya Sarawak tak ada masalah daripada segi uh, yang begitu Kerana mm-hmm. apabila Sarawak mahukan pemain yang berkualiti mm-hmm. Mereka boleh saja pergi ke Ceruk Kampung mm-hmm. Seperti yang saudari katakan mm-hmm. Ataupun mereka boleh menaikkan pemain yang sedia ada daripada mm-hmm. skor pelapisan ni mm-hmm. Di Sabah pun kita lihat pun meningkat sekarang meningkat, ni ada Tapi peningkatan. ada pihak yang mengatakan uh, Mungkin ber, uh, ada setengah macam pasukan Sabah hmm. Dia apa lebih mengutamakan pemain import Ataupun lebih berharap kepada pemain import Maksudnya hmm. pemain import tu Kalau orang cakap Sabah ni Orang cakap uh, uh, nama-nama pemain import Memang lah ramai, So ya. komen, komen Encik Azrul uh, Itu saya tak dapat nafikan mm-hmm. uh, Macam tahun 94 atau 90-an mm-hmm. Kita membawa masuk Khairul Azman Muhammad mm-hmm. Ya Poilon mm-hmm. Kan Uh, ni Ong Kim Sui mm-hmm. semua kan yes. uh, memang membantu dan mm-hmm. mereka pun membantu bakat-bakat muda mm-hmm. tapi uh, sebenarnya uh, tapi sekarang ni apa yang apa yang membezakan mm-hmm. kita membawa masuk pemain yang kita yang kita tidak tahu tahap permainan dia mm-hmm. mungkin pemain tempatan lagi bagus mm-hmm. kalau kita perhatikan mm-hmm. dengan pemain-pemain import import tempatan mm-hmm. berbanding dulu mm-hmm. dulu yang kita bawa masuk memang bintang-bintang yang cukup betul. dikenal mm-hmm. Mm-hmm. siapa That's tidak true. kenal dia Poilon mm, betul mm-hmm. projek olimpik Barcelona mm-hmm. ketika itu kan mm-hmm. aha jadi Khairul Azman mm-hmm. pun antara penjaga gol terbaik Asia tapi sekarang ni masalahnya mm-hmm. kita bawa masuk pemain yang prestasi dia mm-hmm. rendah daripada pemain tempatan mm-hmm. apa maksudnya dan juga Ada, mungkin pemain uh, antara bangsa yang Hmm. dibawa masuk tetapi tidak apa kata menepati apa uh, yang dia yes, akan betul, betul. Tidak, tidak menepati hmm. uh, contohnya yang uh, dari Perang kan baru-baru ini yang dihantar balik hmm. uh, tidak menepati uh, satu lagi mungkin saya perhatikan hmm. anda di di Sabah ni hmm. ramai yang kawin campur kan hmm. uh, uh, 
dari UK hmm, kan. Dari luar ah, datang kan kawin orang tempatan. Uh, macam Michael Davis. Ha, ha, saya ya. rasa pengurusan Sabah ni perlu cari di luar negara kan. Hmm. Pemain-pemain Kena rajin uh, pergi dan ya. Hmm. Uh, betul, betul. Seperti ini untuk dibawa balik ke, hmm. ke Sabah. Sebab macam Filipina, hmm. Filipin kan dia hmm. ada dua pemain remaja Chelsea kan. Hmm. Uh, mungkin cara ini kita boleh menaikkan hmm. bola sepak Sabah. Kita mungkin tidak tahu kerana, ter- hmm. kerana sebenarnya uh, anak-anak Malaysia yang uh. berdarah campuran berdarah di luar negara ini, mereka mungkin hmm. merasakan apabila mereka ha. kurang mempunyai hmm. ruang untuk bermain di negara Betul. negara angkat macam kat Australia atau ha. England kan Ketan. tapi apabila FAM ataupun SAFA ataupun hmm. FAS hmm. ni mem- mem- mempunyai Bawa inisiatif balik. untuk ha. mencari untuk jumpa sendiri ha. keluarga ha. dan mereka bawa balik Mm-hmm. Mereka mungkin akan mempunyai masa depan lebih cerah Sebagai mm-hmm. contoh Matthew Davis di Pahang Betul yes. Captain, Itu Captain, salah satu ini seti baru lah Captain mm-hmm. Celtic uh, Captain Scotland mm-hmm. Ada kaitan dengan Sarawak mm-hmm. ya, Kelahiran Sarawak ya. Kelahiran Sarawak ya. Bermengenai kita Ini ramai pemain dulu Betul, betul. Uh-huh. Okey Encik Azrun Soalan terakhir saya lah Mungkin harapan Encik Azrun sendirilah Sebagai peminat Kita nak lihat uh, Pasukan Sabah kembali Kepada Liga Super Apa mungkin harapan sebagai peminat sendiri Ya saya sebenarnya Sangat merindui mm-hmm. uh, Suasana stadium yang penuh <laughs> betul, ya, betul, betul, betul. pun kalau kita lambat memang tidak dapat oh. tahun 90-an dulu mm-hmm. bila uh, aksi Sabah kalau lambat beli tiket memang mm-hmm. habis tapi sekarang stadium kosong <laughs> jadi saya merindui jadi merindui uh, lah. saya harap Safa ni kan diketuai mm-hmm. oleh ketua menteri mm-hmm. saya mm-hmm. kita Tuan Sri Musaman mm-hmm. supaya supaya uh, nilah supaya mm-hmm. memperkuatkan lagi mm-hmm. Sabah ni mm-hmm. dengan uh, dengan pengurusan-pengurusan mm-hmm. yang yang apa yang boleh menaikkan mutu bola sepak uh, Sabah saya rasa bagi mereka yang yang tidak ada idea mm-hmm. yang sudah ada idea lapuk dan tidak lagi sesuai dengan mm-hmm. perkembangan bola sepak semasa mm-hmm. saya harap mereka ni bolehlah dikeluarkan dan mm-hmm. kita bawa masuk muka-muka uh, baru muka-muka baru mm-hmm. yang yang ada wawasan Okey, Encik Skandar, Benar soalan ya? sama tapi ya. uh, kita ubah sikit lah soalan okay, tu. Okay. Kita nak nama Sarawak tu ha. seiring dengan nama-nama besar uh, seperti JDT, Pahang dan Kedah. Kita nak orang, orang ramai peminat bola sepak negara membincangkan pasukan Sarawak ni. Apa yang mungkin boleh diperbaharui oleh pasukan Sarawak? Nama Sarawak saya kalau sebut hmm. macam kita tanya di awal rancangan hmm. tadi sebut ingat John Hunter, ha. ingat hmm. Sarawak Wasari, Syamsul hmm. Rahman. Nama yang hmm. cukup cukup gah betul tu. Hmm. Ha. Tapi sekarang ni macam mana? Sekarang ni kita dah ada pemain hmm. yang menampakkan uh, menampakkan potensi hmm. macam contohnya Harun Mokhtar sebagai hmm. ketua pasukan kita lihat okey Roni Harun hmm. mungkin dia separuh separuh Sabahan dan juga separuh Sarawak. Oh, Saya lah. kata macam Kongsi, tu. Ya. Ha, dan juga pemain-pemain tempatan <laughs> ya macam hmm. macam saya sebutkan tadi seperti Shrin Tambi hmm. ataupun uh, ataupun pemain yang bermain dengan pasukan hmm. Sarawak tempoh lama seperti Ramesh Lai. Hmm. Sarawak sebenarnya sentiasa dianggap bernasib baik di, di penghujung musim kerana sentiasa diselamatkan. Yes. Tapi kita tak nak situasi itu berulang Belaku setiap lah, musim. Yeah. Jadi harapan saya dengan kemenangan melantang kelantan tempoh hari David Usop dan hmm. barisan kejerahatian serta anak buah beliau boleh mengekal dan meningkatkan hmm. permainan yang lebih baik. Hmm. Terutama sekali apabila menentang pesakit besar. Dan juga pelawanan-pelawanan penting yang boleh membuatkan Sarawak berada kekal Liga hmm. untuk terus ke Liga hmm. Super musim berikutnya. Hmm. Dan juga sekurang-kurangnya layak ke peringkat sekuahib Piala Malaysia. Piala Malaysia. Yes. Okey, terima kasih banyak Encik Iskandar dan Sama-sama. Encik Azrun sanggup meluangkan masa uh, meluangkan masa bersama BHTV. Yeah. Okey, sekian saja apa kapsul Liga Malaysia minggu ini sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.